हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग कुछ खाए पिए आप अब आप सोचेंगे आज आप खाने पीने की बात क्यों कर रहे हैं तो भाई आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं ये वैसा ही है कुछ दैट इज इंडोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस इसमें मेन सेल खाते कैसे हैं और पीते कैसे हैं और जो एक्सेस हो जाता है उसको अपने बॉडी से बाहर कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो भाई जब बार बार खाने का नाम आता है तो हमारे भी मुंह में पानी आने लगता है कि हमें भी कुछ खाने को मिल जाए इसीलिए पूछा कि कुछ खाए पिए या नहीं चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं दैट इज़ इंडोसाइटोसिस इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है बच्चों आप सोचिए इंडो मतलब होता है किसी चीज़ को अंदर ले जाना अपनी बॉडी के अंदर ले जाना तो यहाँ हम लोग सेल की बात कर रहे हैं सेल किसी चीज़ को कैसे कंज्यूम करेगा कुछ ट्रांसपोर्ट मीडियम्स आपने देखा कि कैसे कैसे पार्टिकल्स अंदर जाते हैं किसी मेम्ब्रेन के थ्रू या किसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू कैसे अंदर जाते हैं बट यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ टर्म्स अलग है जिससे आपको समझ में आएगा कि सेल एग्जैक्टली कैसे फूड कंज्यूम करते हैं कैसे ड्रिंक करते हैं या कैसे अपनी बॉडी से एक्सेस जो हो जाता है या जो बेकार के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बाहर कैसे करते हैं सो so, ये हमारा सेल होता है सेल आपने देखा था लास्ट क्लास में सेल का कुछ ऐसा शेप होता है जो बहुत छोटा होता है हमें माइक्रोस्कोप से दिखता है तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंडोसाइटोसिस की तो इसका मतलब होता है इंजेशन ऑफ मटीरियल बाय द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी पार्टिकल को मॉलिक्यूल को ये सेल अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि भाई इनको भी कुछ खाना चाहिए पानी चाहिए कुछ कंज्यूम करने के लिए एनर्जी के लिए कुछ तो चाहिए तो ये इंडोसाइटोसिस को फॉलो करते हैं नाउ सी अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पे थ्री टर्म्स आते हैं एक आता है फेगोसाइटोसिस इट मीन्स सेल ईटिंग सेल कैसे कंज्यूम कर रहा है खाना फोटोसाइटोसिस इसका मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग कि कोई भी मॉलिक्यूल कैसे सेल के सेल किसी भी मॉलिक्यूल को ड्रिंक कैसे करता है या लिक्विड को ड्रिंक कैसे करता है इसके बाद आपका आता है रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं इतना तो आपको समझ में आ गया कि सेल को भी खाना चाहिए पानी चाहिए और जो एक्सेस है जो उसकी बॉडी में एक्सेस हो जाता है उसको उसे रिमूव भी करना होता है तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिनको सेल फॉलो करते ठीक है Now these processes are pathway of specifically internalized solid particles, small molecules, ions and macromolecules respectively. ये जो process होता है इसमें solid particles का भी transfer होता है small molecules का ions का macromolecules का भी transfer होता है कहाँ पर होता है Cell के अंदर Indo मतलब आप समझ जाइए cell. Cell के अंदर की बात कर रहे हैं That is inside the cell. Cell अपने अंदर कैसे लेता है इंडो मतलब इनसाइड इनसाइटोसिस मीन्स सेल ओके नाउ ऑल ऑफ देम रिक्वायर एनर्जी सो दे मे बी रिगार्डेड एज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब ये कह रहे हैं कि इनको तो कुछ खाना है भले इसके लिए इनकी एनर्जी क्यों ना कंज्यूम हो जाए जैसे हम लोग क्या कहते हैं कभी कभी हम लोग को बाहर खाने का मन करता है तो हम लोग बाहर जाते हैं खाने भले उसके लिए हमारा पैसा क्यों ना लग जाए हुँ? तो ये भी अपनी एनर्जी को यूज करते हैं और फूड को कंज्यूम करते हैं चलिए देखते हैं प्रोसेस क्या है कैसे ये फॉलो करते हैं देखिए ये आपका सेल है पूरा ये जो आप देख रहे हैं चलिए आगे बताते हैं इंडोसाइटोसिस का पूरा प्रोसेस कैसे होता है फेगोसाइटोसिस है और हमारे पास फेगोसाइटोसिस है तो फेगोसाइटोसिस में आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है सेल ईटिंग सेल कंज्यूम कैसे कर रहा है किसी भी सॉलिड पार्टिकल को सो इट इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ फीडिंग अमंग द प्रोटोजोआ एंड लोअर मेटाजोआ अमीबा के बारे में हमने डिस्कस किया था वो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म होते हैं तो यही प्रोसेस अमीबा में भी फॉलो होता है और मेटाजोआ में कि ये लोग फूड कैसे कंज्यूम करते हैं इट इज़ ऑल्सो द वे इन विच वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं इंगल्फ सेल सेलर डेब्रिस एंड अन अन इन्वाइटेड माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया इन द ब्लड अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि सेल जब ईट कर ईट ईटिंग करता है कुछ भी सॉलिड पार्टिकल्स को कंज्यूम करता है तो वहाँ पे कुछ अन इन्वाइटेड माइक्रोब्स भी उसकी बॉडी में चले जाते हैं माइक्रोब्स बहुत छोटे हो जाते हैं और जैसे वायरस है बैक्टीरिया है ये सब ब्लड में मिल जाते हैं डब्ल्यू 
white blood cells there are other phagocytoses such as macrophages found in the connective tissue and liver cyanocytes जो डब्ल्यू बी सी होते हैं इनमें अदर फैगोसाइड्स होते हैं जैसे कि कुछ मैक्रोफाजिस होते हैं जो कि हमें कनेक्टिव टिश्यू या फिर लिवर साइनोसोइड्स में देखने को मिलते हैं अच्छा आप देखिए ये सेल ईट कैसे करता है सबसे पहले ये हमारा सेल है ठीक है अब सेल को कुछ मॉलिक्यूल चाहिए कोई सॉलिड पार्टिकल को इसे कंज्यूम करना है तो यहाँ पर ये सॉलिड पार्टिकल है और ये हमारा सेल है ठीक ये जस्ट अ मिनट ये सेल है और ये एक मिनट ये हमारा सॉलिड पार्टिकल है और ये सेल है तो ये सेल को अब इसे कंज्यूम करना है तो सेल क्या करेगा इसके पास जाएगा ये मॉलिक्यूल यहाँ है तो यहाँ पे ऐसे एक वैक्यूल बनाने लगेगा कि ताकि ये अंदर आ सके इसको स्पेस देने की कोशिश करेगा ये जो पार्टिकल है ये अंदर आ जाए इसके लिए ठीक है अब ये वैक्यूल बनाएगा वैक्यूल बनाने में क्या करेगा जब ये पार्टिकल अंदर आ जाएगा तो ये पूरा इसको कवर कर लेगा तो ये ऐसे बन जाएगा ठीक अब ये बन गया पार्टिकल इसके अंदर आ चुका है सॉलिड पार्टिकल यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है इससे ये वैक्यूल सेपरेट होके सेल के अंदर चली जाती है सेल को जहाँ पे ज़रूरत है इसकी वहाँ पे ये चली जाती है सो दैट प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस ये सारे जो भी आप स्टार या शेप स्क्वायर शेप देख रहे हैं ये सारे इनके फूड पार्टिकल्स हैं जो सेल को कंज्यूम करना है ओके okay? तो ये है आपका फेगोसाइटोसिस इट मींस कि सेल कैसे फूड कंज्यूम कर रहा है किसी भी सॉलिड पार्टिकल जैसे यहाँ है तो ये यहाँ पे ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे सेल अपना एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैक्यूल बनाने की कोशिश करेगा इसको अंदर लेगा फिर वैक्यूल बना के सेल के अंदर जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये सेपरेट हो जाएगा ये है फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस सेल ईटिंग सेम ऐसे ही सेल ड्रिंकिंग का प्रोसेस होता है सेल को जब भी कोई लिक्विड ड्रिंक करना हो कोई भी लिक्विड ड्रिंक करने में हम लोग क्या यूज़ करते हैं किसी भी लिक्विड को तो लिक्विड सेल जब ड्रिंक करता है तो ऐसे ही फॉलो करता है नाउ सी इन द फेगोसाइटोसिस एन एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोटेड इनिशियली विद द एक्टीन मायोसिन फॉर्म्स अ पॉकेट दैट इनगल्व द सॉलिड मटीरियल फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया डिब्रिस एक्सेट्रा डिब्रिस क्या होता है जो डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के सेल के पास जो डेड चीज़ें हो जाती हैं दैट इज़ नोन एज डिब्रिस तो यहाँ पे जो फेगोसाइटोसिस का कहने का मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कोटेड होती है सबसे पहले एक्टीन और मा एक्टीन मायोसिन से जो कि फॉर्म करता है एक पॉकेट ऐसे वैक्यूल आपको दिखा था ना ये एक पॉकेट फॉर्म कर रहे थे ठीक तो यही एक पॉकेट फॉर्म करते हैं उसके बाद ये इंगल्फ हो जाते हैं मतलब सॉलिड मटेरियल को इंगल्फ कर लेते हैं अपने पॉकेट में भर लेते हैं जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं कहीं भी टॉफ़ी देखें जल्दी जल्दी अपने पॉकेट में भर लिया सारा घर लेके चल के खाएंगे तो ये भी यही करता है जल्दी जल्दी सारे सॉलिड पार्टिकल्स को इंगल्फ कर लेता है अपने में नाउ द मेम्रेन इनक्लोज व सेल फैगोसोम देन डिटैच फ्रॉम द सेल सर्फेस इन द साइटोप्लाज्म वेयर इट्स कॉन्टेंट्स आर डाइजेस्टेड बाई द लाइजोजोमल एंजाइम आप क्या किया इसने सॉलिड पार्टिकल को ले लिया सॉलिड पार्टिकल को लेने के बाद ये सेल के अंदर जब जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाता है वहाँ जाने के बाद ये डाइजेस्ट के डाइजेशन के लिए भेज दिया जाता है और उसको डाइजेस्ट कौन करता है लाइसोजोमल एंजाइम्स बच्चे क्या करते हैं पॉकेट में टॉफ़ी भर लिया घर जाके खाएंगे घर जाने के बाद वो क्या करते हैं टॉफ़ी निकाल निकाल के खाना शुरू कर देते हैं तो ये भी यही करता है खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करता है और डाइजेशन में लाइसोसोमल एंजाइम इसकी हेल्प करता है दैट ऑल प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस नाउ कम टू द एग्जोसाइटोसिस एग्जोसाइटोसिस क्या होता है सी ऐसे प्रोसेस होता है एग्जोसाइटोसिस का ये वीडियो के फॉर्म में आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जैसे एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल में जो भी एक्सेस मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको बाहर करने की कोशिश करता है निकालने की कोशिश करता है नाउ जस्ट एज मटेरियल कैन बी ब्रॉट इनटू अ सेल बाय इन्वेजेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ वेसल जस्ट अ मिनट मेम्ब्रेन ऑफ अ वेसल कैन फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सक्रूड इट्स कंटेंट टू द सराउंडिंग मीडियम दीज प्रोसेस इज कॉल्ड सेल वॉमिटिंग और एक्सोसाइटोसिस सेल ने तो खाना खा लिया 
पानी पी लिया अब क्या करेगा अब इसके पास कुछ और होगा जो इसको वॉमिट करना होगा डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो जब कोई भी फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो क्या होता वॉमिटिंग होती है तो यहाँ भी सेल वॉमिट करने की कोशिश करता है तो यहाँ से सारे पार्टिकल्स सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ ओके और ये धीरे धीरे फिर ट्रेवल करते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ और उसके बाद उसको बाहर कर देते हैं गॉट इट सो दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है एक्सो बाहर जाना साइटोसिस सेल के बाहर जाना ओके दैट प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस नाउ सी एक्सोसाइटोसिस अगर इन वेरियस सेल्स क्यों होता है एक्सोसाइटोसिस बहुत सारे सेल्स में होता है to remove undigested residue of substance brought in by endocytosis. अब जब endocytosis हो रहा था तो बहुत सारी चीज़ें इसने ले लिया था जैसे किसी पार्टी में कोई गया बच्चे जाते हैं अक्सर या लोग जाते हैं बहुत सारा खाना खा लेते हैं बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है बहुत सारा खाना खा लेते हैं खाना खाने के बाद क्या आता है घर आते हैं तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता अब डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा वॉमिटिंग होगी तो ये भी यही करता है इसको जब मिलता है तो ये खूब सारा इकट्ठा कर लेता है जल्दी जल्दी खा लेता है अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है अब भैया डाइजेशन तो हुआ नहीं अब करे क्या तो अब इनको पलटना पड़ जाता है तो जो भी अनडाइजेस्टेड रेजिड्यूज हैं सब्सटेंसेस हैं इंडोसाइटोसिस के फॉर्म में जब ये सेल के अंदर चले आए थे तो उसको ये बाहर निकाल लेता है सिक्रीट सब्सटेंस सच एज हॉर्मोन एनजाइम हॉर्मोन्स को भी और एंजाइम्स को भी ये सिक्रीट करते हैं ठीक है चलिए एक मिनट अब ये हॉर्मोन्स और एंजाइम को कैसे सिक्रीट करते हैं क्योंकि सेल के अंदर हमारी बॉडी में आपको पता है हॉर्मोन्स बनते हैं एंजाइम्स बनते हैं तो ये सेल के अंदर बनते हैं अब ये सेल से बाहर कैसे आएंगे तो यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है कि सेल से बाहर जा रहा है तो ये भी इसी के साथ मिलके बाहर चले जाते हैं इनको एक साथी मिल जाता है दोस्त मिल जाता है जिसके साथ ये बाहर निकल जाते हैं ट्रांसपोर्ट अ सब्सटेंस कम्प्लीटली अक्रॉस अ सेल्युलर बैरियर सेल्युलर बैरियर के बाहर एकदम ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं सब्सटेंस को जिसकी इनको रिक्वायरमेंट नहीं रहती है समझ में आया आपको एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है अंदर लेना तो सेल कैसे अंदर लेता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक पैक पॉकेट बनाता है यहाँ से सॉलिड पार्टिकल अंदर जाते हैं फिर ये यहाँ से सेपरेट हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और अलग से बन जाता है फिर इसके बाद ये लाइसोजोमल एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट होता है दूसरी बात एक्सोसाइटोसिस की बाहर कैसे करता है तो जो इसके पास अनडाइजेस्टेड फूड है अनडाइजेस्टेड रेजिड्यूज हैं या जो भी इसके पास वेस्ट मटेरियल है उसके बाद हॉर्मोन्स हैं एंजाइम्स हैं ये सब सेल के बाहर निकल जाते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल के बाहर यहाँ पे कलेक्ट होके इससे ट्रांसपोर्ट होके निकल जाते हैं तो ये है पूरा आपका सेल कैसे ईट करता है ड्रिंक करता है और वॉमिट करता है ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं साथ ही साथ जब आगे फर्दर आप स्टडी करेंगे तो इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ठीक है टेक केयर गुड बाय